Современное рабство, как и насилие, может принимать самые разные формы, хотя официально рабовладение запрещено во всех государствах мира. Однако рабство продолжает существовать, и нерегулярные мигранты регулярно становятся рабами. Принудительный несвободный труд на благо другого человека, принуждение заниматься проституцией и другие формы сексуальной эксплуатации, подневольное состояние – все это в современном мире формы рабства. Стать рабом не означает, что на вас оденут цепи или посадят в клетку. Рабство – это состояние зависимости от другого человека. К сожалению, попав в рабство, человек часто не понимает этого. Ему могут давать одежду, еду, предоставлять жилье и даже платить деньги за работу. Но свобода этого человека будет ограничена. Если существует раса, то, к сожалению, существует и торговля людьми. Она представляет собой вид нелегальной предпринимательской деятельности связанные с куплей и продажей человека. Сопутствующие торговле людьми действия, вербовка, перевозка, передача и укрывательство также являются преступлением. Сегодня торговля людьми является проблемой глобального масштаба, которого может коснуться каждого, не пощадить ни старика, ни ребенка. Пребывание в рабстве оказывает глубочайшее воздействие на человека, причиняя ему психологический и физический вред, травмируя его, а также повышая шансы заразиться опасными заболеваниями, такими, например, как СПИД. Даже вырвавшись на свободу, человек еще очень долго остается в состоянии глубокого стресса. Он подавлен, он теряет чувство реальности, желание жить. Чтобы вернуть бывшего раба к жизни, могут понадобиться месяцы и даже годы.